హీరో అనే పదానికి ఒక సరికొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఎస్ నటనలో అయినా డాన్స్లో అయినా డైలాగ్ డెలివరీలో అయినా కామెడీ టైమింగ్లో అయినా ఆయన స్టైలే వేరు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఇన్స్పిరేషన్తో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టిన ఎంతో మందిలో ఒక అభిమానికి తన అభిమాన హీరోతోనే కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం వస్తే అసలు ఆ ఆలోచన ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో కదండి మరి అలాంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని గాడ్ ఫాదర్ సినిమా ద్వారా అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న మనల్ని పలకరించబోతున్న సత్యదేవ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు మరి తెలుసుకుందాము ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి హలో సత్యదేవ్ గారు సో కోట్లాది మంది అభిమానుల్లో ఆయనతో కలిసి ఒక ఫోటో దిగితే చాలు లేదా ఒకసారి దగ్గర నుంచి చూస్తే చాలు అని అనుకునే అభిమానులు ఎంతోమంది ఉన్నారు సో మీకు డైరెక్ట్గా ఆయనతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఆచార్యతో జరిగింది కానీ ఇది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ రోల్ కంప్లీట్ రోల్లో జరుగుతోంది ఇదంతా చూస్తుంటే ఎలా డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంటా ఎలా ఉంది అసలు సర్రియల్గా ఉందా డెఫినెట్లీ అంటే మనం మామూలుగా చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని కళలు ఉంటాయి మనం అది దాన్ని పెంచుకుంటూ ఆ కళని ఫీడ్ చేసుకుంటూ ఒక ఏజ్ వరకు అంటే మళ్ళీ ఏజ్ మారే కొద్దీ కళలు మారుతూ ఉంటాయి సో అలా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఆ అంటే ఒక లాస్ట్ థర్టీ థర్టీ టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న ఒక కళ నాకు అన్నయ్య అన్నయ్యని కలవాలి అన్నయ్యతో యాక్ట్ చేయాలి అన్నయ్యతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలని నాకు అంటే అదొక కళ సో ఎన్నో డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయినా చిన్నప్పటి నుంచి పెట్టుకున్న డ్రీమ్ ఒకటి ఫుల్ఫిల్ అవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ అండ్ ఎందుకంటే దాంతో చాలా మెమరీస్ అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అంటే మనం ఒకవేళ కలిస్తే ఇలా ఇలా మాట్లాడాలి లేకపోతే ఆయనతో పాటు యాక్ట్ చేస్తే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని చాలా అనుకుని ఉంటాం కదా అయ్యో అయ్యో అంటే డెఫినెట్లీ డ్రమ్ టబ్ ఒకటి అంటే ఈ రోజు నేను ఎంతో కొంత ఒక యాక్టర్ గా మీ అందరి ముందు ఉన్నానంటే దానికి కారణం నాకు డెఫినెట్లీ ఆ కళలో ఒక భాగమే అది నేను యాక్టర్ అవ్వాలనే ఒక ఆ థాటే నాకు అక్కడి నుంచి పుట్టింది సో ఈ రోజు నాది నెరవేరింది అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మోస్ట్ ప్రెషియస్ మూమెంట్స్ అంటే దాన్ని నేను వర్ణాతీతం అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా దాని వాల్యూ తీసేసినట్టు అవుతుంది అంటే హౌ వై పదాలు సరిపోవు కాబట్టి నా మనకు వచ్చి రాని పదాల్లో చెప్పడం వల్ల కొంచెం దానికి ఉన్న తక్కువ చేసినట్టు అవుతుంది సో సమ్టైమ్స్ ఐ థింక్ నేను ఒకటి నమ్ముతాను ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ అనేది తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా కూడా ఏదైనా ఇమోషన్ తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వి బికమ్ స్పీచ్లెస్ దానికి మనం దాన్ని ఎలా చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలనే ఒక సంసిగ్ధంలో ఉంటాం సో నేను ఈరోజు ఆ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను నా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అదే మాట అన్నారు మీకు కాల్ చేసి క్యారెక్టర్ గురించి అడిగినప్పుడు కాసేపు సైలెంట్ అయిపోయాడు కాల్ చేసి కాదు లైవ్లో చిన్నా లేదా కూడా అర్థం కాలేదు అవును అంటే అది అనే నాకు అంటే కాల్ చేసి కాదు మేము కలిసాం కలిసాం సో ఆయన కథ చెప్తున్నారు క్యారెక్టర్ లా ఉంటుంది అంటే నేను అలా చూస్తున్నాను ఈయన నాకు కథ చెప్ అంటే అట్స్ సరియల్ మూమెంట్ కదా నేను అందులో ఉండిపోయాను ఎక్కడ కూర్చున్నాను ఎవరు నాకు స్టోరీ చెప్తున్నారు ఈ మనిషినే కదా మనం ఇన్నాళ్ళు కలు అంటే నేను ఆ థాట్లో ఐ వాజ్ లాస్ట్ ఇన్ దట్ ట్రాన్స్లేషన్ అన్న ఏమో మధ్యలో ఆపి ఏంటి నీకు నచ్చలేదా నీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే నీకు నీకు ఇది ఆలోచిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నారు ఆలోచించడం కాదండి నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు నన్ను అడగడం ఏంటి నేను అసలు ఆలోచనే లేదనే నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అసలు నా ఉద్దేశం వేరు మీకు అలా అనిపించుంటే నాకు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రే లైక్ అదే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి నేను నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను బట్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ కోసం అభిమానులే కాదు ప్రేక్షకులు అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని ఒక కొత్త అవతారంలో చూడడం కూడా చాలా కిక్ ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ సో గాడ్ ఫాదర్ మూవీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు యువర్ ఫస్ట్ మెమరీ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు అంటే చైల్డ్హుడ్ అసలు ఎప్పుడు మీకు మైండ్లోకి చిరంజీవి గారు అనే ఒక ఏమంటారు ఎప్పుడు ఎక్కింది నాకు నేను ఫస్ట్ చూసిన థియేటర్ ఫిల్మ్ రౌడీ అల్లెడు రౌడీ అల్లెడు అనే సినిమా అది ఫస్ట్ జగదంబలో చూశాను ఆటో జాని ఇదర్ కమాల్ ఉదర్ ఉదర్ కమాల్ ఇదర్ అని 
ఆ దట్ వాస్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దట్ వాస్ అ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ అ థియేటర్ ఫర్ మీ అంటే నా గుర్తుండి దాని ముందు ఏం చూసాను మేబీ ఐ థింక్ అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయితే మేబీ అరౌండ్ వాస్ అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేబీ ఓ ఫోర్ ఇయర్స్ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తులేదు అది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ రౌడీ అల్లుడు దానికి ముందు నాకు నేను టీవీలోనూ అంటే మేబీ కొదం సింహం అనే సినిమా తర్వాత చూడడం జరిగింది నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉండేదంటే ఆయన చేసే స్టంట్స్ అన్ని నేను ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు సరదా అంటే అంటే బేసికలీ అందులో ఉన్న ఒక పికాక్ త్రోన్ అది సారీ ఒక ఒక త్రోన్ కోసం పికాక్ త్రోన్ కోసం అడుగు మనుషులతో ఫైట్ చేసి ఒక తాడు పట్టుకొని కొదం సింహం సినిమా అది నేను రోజు మా ఇంట్లో దూరదర్శన్ వైర్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని ఊరికే ఆడేవాడిని పిల్లవాడిని కదా నాకు అది పెద్దదని నా వెయిట్ని కాసేది అది ఒక రోజు అది తెగిపోయింది తెగిపోయినప్పుడు ఈ దెబ్బ తగిలింది సో ఈ ఈ దెబ్బ దానివల్ల తగిలింది ఐ థింక్ నా మెమరీ ఎప్పుడు ఏంటి అని తెలియదు కానీ నాకు గుర్తున్నదల్లా అన్నయ్య సినిమాలే గుర్తున్నాయి అంటే నాకు వేరే ఇంకొక అంటే లైక్ ఎప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అన్న దానికి నాకు రీజన్ లేకపోవచ్చు కానీ బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై మెమరీ స్ట్రెచెస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై మెమరీ గోస్ ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ హిమ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ హిమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఇన్స్టెంట్ కనెక్షన్ సో లైక్ మెనీ అదర్ చాలా మంది ఉన్న అభిమానులు నేను అలా అలా కనెక్ట్ అయ్యాను అండ్ ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలిసిన విషయమే అభిమాన కాదా మన వాళ్ళ పరాయి వాళ్ళ అనేది చిరంజీవి గారికి ఏది ఉండదు టాలెంట్ ఉంది అంటే ఎక్కడున్నా ఎంకరేజ్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా అయినా ఇండైరెక్ట్గా అయినా ఆయన సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో సో అలాంటిది మీరు ఇప్పటికే మీరు చేసిన సినిమాలు మీరు ఎంచుకున్న కథలు వీటన్నిటి ద్వారా ఒక స్పేస్ని క్రియేట్ చేసుకుని మీరు ఒక వర్సటైల్ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే వచ్చారు ఐ థింక్ అది కూడా మీరు సంపాదించుకున్నారు అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ అవకాశాన్ని అంటే నాకు అన్నయ్యని కలవడానికి ముందు కొన్నిసార్లు అవకాశం వచ్చింది అండి అంటే బట్ అప్పుడు నాకు నేను ఏం చేయలేదు అంటే నాకేమనిపించింది అంటే నేను అన్నయ్యని కలిసినప్పుడు కూడా కలిసిన కల్ ఎప్పుడు కలవాలంటే నా వర్క్ మాట్లా అంటే ఒక అన్నయ్య అభిమానికి అంటే మీ మీద ఉన్న లవ్ని నేను ఒక ఫైర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఒక యాక్టర్ అవుదామని అనుకున్నాను కదా సో నాకు ఎప్పుడే అనిపించేది అంటే ఊరికే కలవకూడదు అవకాశం వచ్చినా కూడా నాకు ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ ద మూమెంట్ సో దట్ నేను కూడా కొంత వర్క్ చేసి ఉంటే ఆయన కూడా నేను ఈ సినిమా చేశాను ఇది చూడండి అంటే చెప్పడానికి ఉండాలి కదా ఒక సినిమా అయినా అందుకే నాకు అంటే ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ అయితే ఇన్స్పిరేషన్తో చేసిన వర్క్తో మీరు ఆయన పలకరించాలనుకున్నాను అంటే ఊరికే వెళ్ళి అలా కాకుండా అలా కాకుండా నేను ఐ వాంట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు అంటే నాకు బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటే కొంచెం అది ఉంటుందని నేను ఛాన్స్ వచ్చినా కూడా కొన్నిసార్లు నేను వెళ్ళలేదు అంటే వెళ్ళలేదు అంటే ఐ మీన్ నేను ఇలా వెళ్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు జూలై ఎయిత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రోజు అన్నయ్య నుంచి కాల్ వచ్చింది నాకు నా బ్లఫ్ మాస్టర్ ఫిల్మ్ బ్రోచేవార్ ఎవరు రాగలేని వన్ గంటలో ఈ మూడు సినిమాలు చూసారంట ఆయన ఒక వన్ వీక్ స్పాన్ లో చూడడం జరిగి నాకు జీకే గారు కాల్ చేసి ఒకసారి మెగాస్టార్ గారు మిమ్మల్ని కలుస్తారంటే అలా వెళ్ళడం జరిగింది జూలై ఎయిత్ నా మెట్టిన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ అండ్ అప్పటికి అన్నయ్యకి నేను అన్నయ్య అభిమానం తెలియదు హీ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ ఊరికే చూసారు బాగుంది బాగా చేశాడు ఒకసారి అప్రిషియేట్ చేస్తాను రమ్మని చెప్పు అని అన్నారు ఆయన తెలియదు ఏంటంటే ఈ మూమెంట్ కోసం కొన్ని యుగాలుగా వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అండ్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చొని మొత్తం కంప్లీట్లీ అంటే ఆ రెండు గంటలు సరిపోలేదు నేను మొత్తం ఎన్నాళ్ళు దాచుకున్న అదంతా అక్కడ చెప్పడం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి బట్ ఈవెన్చువలీ ఇట్ హ్యాపెన్ జూలై ఎయిత్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అంటే అంటే బేసికలీ అందులో గొప్ప ఏం లేదండి అంటే దానికోసం కదా మనం వెయిట్ చేసింది అది నిజమైనప్పుడు అది ఆ మెమరీ హెచ్ అయిపోయింది నాకు కంప్లీట్లీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయి ఒక మెమరీ చిరంజీవి గారు ఇస్ అ కంప్లీట్ యాక్టర్ ఎస్ ఆయన నటన ఎంత అద్భుతంగా ఇమోషన్స్ పలికిస్తారో ఈ స్టైల్ ఈ డాన్స్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో వాటిని చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసే ఒక హీరో సో అలాంటి హీరో నుంచి మీకు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో మీరు అలా కలిసినప్పుడు బ్లఫ్ మాస్టర్ టైమ్ లో కానీ ఆచార్య టైమ్ లో కానీ బ్లఫ్ మాస్టర్ టైమ్ లో కాదండి బ్లఫ్ మాస్టర్ అయిపోయింది చూడడం జరిగింది అదే అంటే చాలా బాగా చెప్పారు అంటే బాగా చేస్తున్నావు అవన్నీ కానీ ఒక్కటి నాకు గుర్తుండిపోయి అంటే బాగా అన్నది ఏంటంటే సి నీకు ఎప్పుడైనా నీకు ఎప్పుడైనా డౌన్ అనిపించినా కొంచెం బా
లేదా ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా కొంచెం ఒక గ రఫ్ ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా నా దగ్గరకు వచ్చి మన అందరం కొంచెం మాట్లాడుకుందాం నేను మళ్ళీ నీకు బూస్ట్ ఇస్తాను నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళిపోదు కానీ అనడం జరిగింది అంటే ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ ఏది వచ్చినా కూడా నేను ఉన్నాను నువ్వు ఇక్కడికి రా ఒక అరగంట మనం టీ కాఫీ తాగి మాట్లాడుకొని వెళ్ళిపోదాం అన్న ఆ మా అంటే మిగతాది ఏదున్నా కూడా ఇది దిస్ వాజ్ అంటే ఇనఫ్ కదా అంటే ఒక ఒక సపోర్ట్ ఐఎమ్ దే ఫర్ యూ నువ్వు ఎప్పుడైనా యూ నీకు ఎప్పుడైనా బాధ అనిపించినప్పుడు రా మనం మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పాలి ఐ థింక్ మేబీ నాలాంటి ఎంతోమంది అభిమానులు అందరూ మేబీ ఇలానే ఉంటారు మేబీ కాదు నా ఇలానే ఉంటారు నేను వాళ్ళందరితో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ లవ్ హిమ్ ద సేమ్ ఐ లవ్ హిమ్ ద సేమ్ అంటే నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఎందుకు దొరుకుతుందంటే మేబీ బికాస్ ఆ ఫైర్ని నేను మలుచుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు నాకు ఆ ఛాన్స్ వస్తుంది ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ మెనీ యూనో లైక్ క్రోస్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ దట్స్ అవర్ హూ హూర్ అవుట్ దేర్ అయితే ఈ పాయింట్ లో ఒకటి అడగాలి చిరంజీవి గారి ఇన్స్పిరేషన్ తో వచ్చిన యాక్టర్స్ మన ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఉన్నారు కొన్ని జనరేషన్స్ గా ఉన్నారు సో మేజర్ గా చూస్తే గనక శ్రీకాంత్ గారు రవితేజ గారు సునీల్ గారు ఆయన అభిమానంతో వచ్చి మళ్ళీ ఆయనతో పాటు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం కూడా దొరికింది బాగా కానీ నేను గమనించిన దాని ప్రకారం అందరూ కూడా ఆయనతో జోవియల్ గా గడిపే ఒక క్యారెక్టర్స్ చేశారు కానీ ఆయనకి ఎదురు తిరిగి విలన్ రోల్ లో ఎవరు చేయలేదు అభిమానంతో వచ్చిన వాళ్ళు మీకు మాత్రమే అవకాశం భూపాల్ అన్న చాలా ఈజీగా అద్భుతంగా కొన్ని లైన్స్ రాసేసాడు ఇంట్లో కూర్చొని ఆయనకి తెలియదు కదా ఇక్కడ నేను లైవ్ లో ఆయనతో చెప్పాలి ఇప్పుడు అంటే చిట్టు కేసి అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఛాలెంజెస్ రాలి అన్నయ్యతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన కళ్ళలో చూ ఐ మీన్ చాలా టఫ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే చాలా షార్ప్ ఐస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్ ఆ కళలో చూసి డైలాగులు చెప్పాలి ఈయన హ్యాపీగా రాసేసాడు ఇక్కడ రాజా గారు కూర్చొని యాక్షన్ చెప్పేవారు ఇక్కడ నాకు ప్యాక్ అయిపోయింది సో ఐ థింక్ వెరీ టఫ్ వెరీ టఫ్ బట్ ఒకటి ఏంటంటే లోపల నాకు ఏమనిపించింది ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఈ నా పెట్టుకున్న ఆ నమ్మకాన్ని మాత్రం నేను నిలబెట్టాలనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది ఎలా ఒక అంటే నాకు కొంచెం సైట్ ఉండేది ఆ టెక్నిక్ వాడి స్పెక్స్ తీసేసి చేసేసాను ఐ మీన్ లెన్స్ తీసేసి సో దట్ నాకు ఆయన చాలా బ్లర్ అయిపోయేది నాకు అన్నయ్య కనిపించేవారు కాదు సో ఆ టెక్నిక్ వాడి సైట్ ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో ఆ విధంగా లెన్స్ తీసి కొంత మేనేజ్ చేయగలిగాను వెరీ టఫ్ బికాస్ మీరు అన్నట్టు ఆయనతో పాటు అనే మీరు అంటే ఇష్టం అన్నో లేకపోతే ఒక కామెడీ చేయడం ఇప్పుడు ఆయన అభిమానులు ఆపోజిట్ లో నేను ఒక ఆంటోగ్నస్ రూల్ అంటే చాలా టఫ్ అనిపించింది అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ నేను మైట్ ఆఫ్ వెంట్ త్రూ బట్ ఈవెన్చువలీ he was very happy he was but very happy we know your caliber also yeah. <laughs> character lok velli poyaru ante inka parakai paravesame vere yeah, option e yeah. ledu <laughs> but nizanga one of the finest actors in telugu film industry in recent times an cheppali meeru chese roles annitlo kuda a variation chupistu vastaru and a uh, intensity kanipistu untundi mee inten mee eyes nunchi vache intensity ke naaku telusu chaala mandi fans untaru so ee cinema lo villain ga ఇది ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ కోప్ ఇచ్చింది మీకు పర్సనల్ యాక్టర్ గా ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు క్యారెక్టర్ ని చేయడం డెఫినెట్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎందుకంటే రాజా సార్ ఇస్ క్వైట్ ఫేమస్ ఫర్ అంటే నెగిటివ్ రోల్స్ ని యాంటోగ్నస్ రోల్స్ ని డిజైన్ చేయడంలో రాజా గారు ఆల్రెడీ తని అరుణ్ అన్న సినిమాలో అరవింద్ స్వామి గారు క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేసింది బ్యాక్ సో ఆయన చాలా బాగా స్టైలిష్ ఒక స్టైలైజ్డ్ వర్జన్ నాది జయదేవ్ అనే క్యారెక్టర్ పవర్ హంగ్రీ గ్రీడి పవర్ హంగ్రీ క్యారెక్టర్ దానికి అంటే ఐ తరోలీ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆపోజిట్ అన్నయ్య ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద బెస్ట్ గివ్ ద బెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రాజా గారు డిజైన్ ద వే హీ డిజైన్ ద ఎంటైర్ క్యారెక్టర్ అంటే హీస్ వెరీ సార్టెడ్ రాజా సార్ చూడ్డానికి చాలా నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉంటాడు లోపల ఒక వాల్కెన్ ఉంటుంది అంటే అంటే హీస్ చాలా పెద్ద ఐడియాని చాలా సింపుల్ గా చెప్పేస్తాడు అంటే ఒక్క లైన్ లో అంటే నాకు ఎక్కడ హెల్ప్ అయింది అంటే కొన్ని సీన్స్ లో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ తో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చెప్పే కూడా అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఒక ఒక కమర్షియల్ మీటర్ లో ఇలా చేయాలి లేకపోతే అని నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది రాజా సార్ ఇన్పుట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ భూపాల్ అన్న లక్ష్మీ భూపాల్ అన్న డైలాగ్స్ వర్ అమేజింగ్ 
సో ఐ థింక్ అంటే చాలా ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీతో హ్యావ్ టు ప్రూవ్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఎవ్రీ హ్యావ్ టు అంటే ఆయన పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టాను కాబట్టి ఐ తరోలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ ఐ తరోలీ తరోలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ అంటే ఇట్ మైట్ బి అ నెగిటివ్ ఆర్ అ విలన్ రోల్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ మీ ఐఎమ్ ద సూపర్ సో లూసిఫర్ మూవీ రీమేక్ అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాబట్టి చేంజెస్ చేశారు అన్నది కూడా తెలుస్తుంది కొన్ని మేజర్ చేంజెస్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటే ఏమైనా చెప్తారా ఎంత వరకు మీకు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఆ సినిమా చూడలేదండి నాకు తెలియదు ఏ చేంజెస్ చేశారు అంటే నేను ఎప్పుడైతే అన్నయ్య ఇది ఆయన ఫస్ట్ నన్ను అడిగింది ఒకసారి చూడు అన్నారు నేను లేదా నేను చూడను ఎందుకు చూడాలి ఇది మీరు చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ చూడడం ఎందుకు నేను ఈ సినిమా చూస్తాను నేను చూడను బికాస్ నాకు కూడా అప్రోచ్ నాది డిఫరెంట్ గా ఉంటది కదా నేను మళ్ళీ ఐ మెట్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అన్నట్టు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఆ సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఏంటి నాకు అంటే బికాస్ వీఆర్ ఎన్ యూస్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ సో ఈ కథ బట్ అందరూ అంటే అసలు జీరో జీరో క్యూరియాసిటీ అంటే యూజువలీ నేను ఫిక్స్ అయిపోయినట్టు అసలు లేదండి అంటే ఇక్కడ ఈయనే చెప్పిన తర్వాత అన్నయ్య చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి నాకు సెకండ్ టాక్ అంతే అంతే అప్రోచ్ మై అప్రోచ్ వాజ్ దాట్ అంటే సినిమా చూడపోవడం పక్కన పెడితే చాలా మంది చేంజెస్ చేశారు నాకు రాజా గారు కథ చెప్పారు నేను నా కథని విన్నాను నాకు అంతే తెలుసు నాకు మిగతా చేంజెస్ అవి ఏం తెలియదు అసలు లేదు జీరో ఐ హావ్ వాచ్ ఇన్ సింగిల్ సీన్ చిరంజీవి గారు ఒక వైపు అయితే నయనతార గారు ఇంకో వైపు షీఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ సూపర్ స్టార్ యాక్ట్రెస్ సో ఆవిడ కూడా ఎన్నో వేరియేషన్స్ ఉన్న రోల్స్ చేయడము అన్ని కూడా మనకి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సచ్ ఎ లాంగ్ కెరియర్ ఫర్ ఎ హీరోయిన్ అని చెప్పాలి నయనతార గారిది సో ఆవిడతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫెంటాస్టిక్ ఫినామినల్ యాక్ట్రెస్ అండి ఆవిడ అంటే ద వే షీ క్యారీస్ ద రోల్ అంటే ఇందులో మెయిన్ చాలా కీ రోల్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ అంటే అగైన్ నాకు నైన్ తర్వాత నైన్ తర్వాత గారితో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి నాకు అన్నయ్య వీళ్ళతో కంపేర్టివ్లీ నైన్ తర్వాత గారితో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి సో ఇనిషియల్లీ కొంచెం అంటే అంటే కొంచెం ఉంటుంది కదా చిన్న బెరుకు ఉంటుంది బట్ ఈవెన్చువలీ ద వే వి బోత్ హ్యావ్ డన్ యా సో చాలా బాగా వచ్చింది అది ఇద్దరం అంటే ఐ థింక్ తను ద వే షీ క్యా గెట్స్ ఇన్ సైడ్ ద క్యారెక్టర్ దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేసి ఆ మీటర్ మెయింటైన్ చేయడంలో ఐ థింక్ షీస్ ఫినామినల్ అంటే తన గురించి నేను చెప్పేంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే షీ హెస్ డన్ మెనీ ఫిల్మ్స్ షీ హెస్ డెఫినెట్లీ తమిళ్లో తను చాలా ఫేమస్ అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే కాంపిటేటివ్గా అనిపించింది చాలా కాంపిటేటివ్గా అనిపించింది ఓకే ఆ కాంపిటేటివ్ ఆ కాంపిటీషన్లో మాకు సీన్స్ ఇంకా చాలా బెటర్గా వచ్చాయి అసలు ఎలా ఉంటుంది నయనతార గారి అప్రోచ్ ఆన్ సెట్కి వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ని ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా వాట్ ఈస్ అర్ స్టైల్ వాట్ ఈస్ అర్ అప్రోచ్ అనేది అంటే అంటే సెట్ పైన ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారు కాదండి అంటే నాకు మేబీ షీ మైట్ ప్రిపేర్ ఇన్ ద ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చేవారు అనుకుంటా ఐ థింక్ ఆ ఎనర్జీని అంతటిని ఆపుకొని ఒక్కసారి టేక్లో షీ యూస్ టు గివ్ ద ఎంటైర్ ఒక షాట్లో చేసి కంప్లీట్లీ షీ యూస్ టు మెస్మరైజ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే అమేజింగ్ లైక్ ఎవ్ సెట్ షీ ఈస్ గాట్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఐస్ అండ్ అంటే అంత ఒక ఒక పేజ్ డైలాగ్ని ఆవిడ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్తో షీ కెన్ కన్వే ఇట్ ఐ థింక్ దట్స్ అర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఆ స్ట్రెంగ్త్కి తగ్గట్టే ఉంది డైలాగ్స్ కంటే ఈక్వలీ పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ కంటే ఎక్కువ ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యే ఒక క్యారెక్టర్ షీ వాజ్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టార్ మెగా స్టార్ ఉన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు ఆయన చుట్టూనే తిరుగుతాయి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీ కెన్ సి చిరంజీవి గారు మేజర్లీ ఎక్కువ సినిమాల్లో కానీ ఈ సినిమాలో నాకు తెలిసినంత వరకు చిరంజీవి గారి ప్రజెన్స్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ప్రజెన్స్ ఉంటుంది గాడ్ ఫాదర్ బట్ యాక్చువల్లీ హీ మే నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఆల్ ద సీన్స్ కదా ఇది ఇది అసలు ఎలాగా ఫ్యాన్స్ ని యునో ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా అంటే ఐ థింక్ మీరు చెప్పింది ఆరా ఆ ప అంటే అది చుట్ మా మా సీన్స్లో కూడా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్ అబౌట్ హిమ్ యా అంటే మీరు అన్నట్టు ఆ సీన్స్లో ఆయన లేకపోయినా ఇట్స్ అబౌట్ హిమ్ అంటే ఆమ్ని ప్రజెన్స్ అంటారు అంటే ఆయన ఇంకో దగ్గర ఉండి కూడా ఇక్కడ 
ఆయన ప్రజెంట్ ఉంటారు ప్రతి సీన్ లో ఇట్స్ ఐ థింక్ గాడ్ ఫాదర్ అనేది టైటిల్ లో ఉన్నట్టే ఐ మై నాట్ బి ప్రెసెంట్ దేర్ బట్ మై అంటే ఆ సీన్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను ఉండకపోయినా ఆ సిచ్యువేషన్ రన్స్ బికాస్ ఆఫ్ మీ you know he is the one who pulls the string oh no he is the one who will move the pawns mm. ante uh, oka chess board paina like oh, how we paul kadi pe paul kadi pe yeah. so uh, i think ipudu varaku anna ilanti character cheyale for the first time he is doing it and it's come out brilliant it's mm. brilliant ante andaram pichu pichu ga enjoy chestam okay andulo no doubt elevations gaani uh, dialogues gaani and taman music gaani taman gar music gaani mm. Uh, i think uh, it's the start of a next uh, big thing and pitch yeah true. also chiranjeevi gari look ante grey hair tho aina cheyadam anedi chaala kotta ga undi of course andari vaadu alanti dantlo chesaru akkada akkada like majorly throughout ga grey hair undi cheyadam anedi kuda look total ga maripoyi age koncham adi kanipinche laga aa get up kaani asalu ఆయన ఇలా కనిపించబోతున్నారు అని తెలిసినప్పుడు కానీ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ చూసినప్పుడు అంటే నాకు లైక్ తెలియదు నేను డైరెక్ట్ గా సెట్ లో చూసినప్పుడే నేను షాక్ అయ్యాను అంటే చాలా గ్రేస్ ఉంది ఆ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ తో అన్నయ్య వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ వెరీ గ్రేస్ఫుల్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్న గ్రేస్ అంతా ఐ మీన్ ఆ స్ట్రీక్స్ చిన్న వైట్ స్ట్రీక్స్ అదంతా కూడా ఐ థింక్ అన్నయ్య ఎస్ సమ్వన్ అంటే మేబీ ఆయన ఏం చేసినా కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ సినిమా నేను అంటే ఒక అభిమానిగా నాకు ఆయన ఏం చేసినా బాగుంటుంది నో డౌట్ బట్ ఐ థింక్ ఈ ఈ సినిమా మొత్తం అంటే ఐ థింక్ లైక్ ఇట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ థింగ్ అని నాకు అనిపించింది అంటే ఆ లుక్ చూసినప్పుడు కానీ ఎవరి వన్ విల్ ఫీల్ ద సేమ్ విల్ ఆల్ బీ వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ మీకు కూడా ఇది ఒక కొత్త లుక్ కదా ఆ పొలిటికల్ పొలిటీషియన్ లుక్ కానీ పొలిటికల్ డ్రామా అనేది చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటూ ఉంటుంది సినిమాల్లో చూస్తున్నప్పుడు మీరు మీ సినిమాల్లో అక్కడక్కడ ఆ పాలిటిక్స్ గురించి ఎక్కడైనా టచ్ చేసి ఉండి ఉండొచ్చు ప్రీవియస్లీ బట్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాదు కదా బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ ఈ సినారియోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ గేమ్స్ అది చూస్తున్నప్పుడు హౌ థ్రిల్లింగ్ ఇట్ వాజ్ టు యూ ఇట్ ఇట్స్ లైక్ ప్రతిది నేను అన్నట్టుగా నేను ఒక ఎత్తే వేస్తాను దానికి వేరే పై ఎత్తు అనే క్యారెక్టర్ అది చేస్తుంటారు సో ఈవెన్చువలీ ఇదంతా ఒక గాడ్ ఫాదర్ గేమ్ లో భాగం తర్వాత తెలుసుకుంటాం ఐ థింక్ మేబీ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అవడం వల్ల నేను కూడా ఎక్కువ చెప్పలేను మా సినిమా గురించి రాజా గారితో కొంచెం అనే లేకపోతే సార్ ఏం మాట్లాడచ్చు అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడచ్చు బట్ ఐ థింక్ ఫర్ వాట్ ఐవ్ డన్ నేను చేసే క్యారెక్టర్ పరిధిలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బేవస్ అండ్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది అయితే ఆ ప్లానింగ్ అంతా ఆల్రెడీ ఈయన పైనుంచి చేశారని అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎమ్ కాన్స్టెంట్గా నా సైడ్ నుంచి ఛాలెంజ్ వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఐమ్ ద నెగిటివ్ ఐమ్ ద యాంటాగ్నెస్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎమ్ ఛాలెంజెస్ సో పొలిటికల్ డెఫినెట్లీ ఆ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ నేను చాలా తరువుగా ఎంజాయ్ చేశానండి అండ్ ఐమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ ఎప్పుడెప్పుడా చూడాలి అంటే డబ్బింగ్ వరకు చూశాను ఓవరాల్ సినిమా చూడాలని చాలా చూసారా బట్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే చిరంజీవి గారు కనిపిస్తారో స్క్రీన్ పైన అది ఇంకా పండగలా ఉంటుందేమో నిశ్శబ్ద విస్ఫోటం అమేజింగ్ ఓకే మీరు ఇందాక అన్నట్టు మోహన్ రాజా గారు చూడడానికి చాలా ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ లాగా చాలా కామ్ గా ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తే అలా కనిపిస్తారు కానీ ఆయన రాసిన క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు తీసే సినిమాలు చూస్తే మాత్రం ఈ జానర్స్ ఏంటి అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ రాజా గారి స్ట్రెంగ్ అంతా క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేయడంలో చాలా ఉంటాయి బ్యాక్ స్టోరీస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడు ఆయన తెలియకుండానే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేయడానికి ఒక డైలాగ్ రూపంలోనో ఒక విజువల్ రూపంలోనో దానికి ఒక బేస్ చూపిస్తాడు ఆల్రెడీ సో దట్ ఈ క్యారెక్టర్ లో బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే దానికి రీజన్ ఇది దానికి బ్యాక్ స్టోరీ ఇది ఆ బ్యాక్ స్టోరీ మొత్తం చూపోయిపోయినా ఒక సింగిల్ డైలాగ్ లో కానీ ఒక సింగిల్ విజువల్ లో కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ కి రీజన్ చూపిస్తాడు ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఆయన కీ స్ట్రెంగ్ అది చిన్న చిన్న న్యూయాన్స్ న్యూయాన్సెస్ అంటే న్యూయాన్సెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ అప్సెట్ ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ లో బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న దానికి ఆడియన్స్ లో కూడా డౌట్ ఉండదు దానికి బేస్ ఇస్తారు ఆయన అండ్ చూడ్డానికి చాలా నవ్వుతూ ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటాడు కానీ లోపల ఐ థింక్ ఒక వాల్కెన్ రన్ అవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ ఇలా పుట్టవు అంటే అలాంటివి రాయ రాయలేరు అండ్ యా ఐ థింక్ నా రాజా సార్ ఐ రియలీ తరువులీ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ 
చాలా హ్యాపీగా చూసుకుంటాడు యాక్టర్స్ చాలా ప్యాంపర్ చేస్తారు ఆయన సల్మాన్ గారు నయంతార గారు ఇంతో మంది కాస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ చాలా నవ్వుతూ కనిపిస్తూ ఉండేవాడు I think that's is, that's is strength. He must be enjoying that. 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 So, he must be enjoying that. He must be enjoying that. I think, I think you share that uh, same emotion, right? Oh, <laughs> Working oh, with Chiranjeevi. I think that's why Hitler set the first time. I think that's why Hitler set the first time. I think that's why Hitler set the first time. I think that's why Hitler set the first time. I think that's why Hitler set the first time. And, డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏముంటుంది ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే లైక్ ఫర్ గబ్బ సింగ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హరీష్ గారు ఈజ్ అండ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవర్ స్టార్ అండ్ ఆ సినిమా సో ఐ థింక్ అలాంటిదే గాడ్ ఫాదర్ కూడా ఒక అభిమానిగా ఆయన ఈ సినిమా చేయడం అంటే ఆబ్వియస్లీ హీ వాంట్స్ టు సీ అన్నయ్య ఇన్ దిస్ వే ఇలా ఇలా చూపిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటారు కదా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ ఫీస్ట్ చూస్తేమన్ <laughs> చాలా బాగుంది అంటే సాంగ్ ఇంకా మొత్తం అందులో చూస్తుందాన్ని బట్టి మంచి స్టెప్స్ ఉంటాయి అనిపించింది మనకు ఓన్లీ టీజర్స్ వదిలేరు ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ అంటే స్క్రీన్ లిట్ అప్ అవుద్ది అనుకుంటా ఆ సాంగ్ లో అంటే ఐ డింట్ వాచ్ ఇట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ సాంగ్ తమన్ డెఫినెట్లీ even me too and i have no clue and sanman garu and chiranjeevi garu kalavadam ekkada sari me naaku chaala aatruthi ga undi meeku nijangane teliyada interview lo cheppal chustundani dasu na nijanga teliyadu nijanga teliyadu kavante live editor test lo pettachu na nijanga teliyadu anyways but yeah salman garu chiranjeevi garu tho kalisi chestunnaru anagane adoka surprising news kada obvious ga idduru మీకు సర్ప్రైజింగ్ న్యూస్ నాకేమో కొంచెం నాకు తెలుసుకున్నప్పుడు అలా కొంచెం టెన్షన్ వచ్చేది ఓకే అంటే మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు ఒక దానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను అండ్ నవ్ సల్మాన్ గారు కూడా ఉన్నారంటే ఇంకొంచెం నాకు నాకు కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ ఫేస్ చేసి ఇద్దరిని ఫేస్ చేసేది నేను కదా ఫెల్ట్ హ్యాపీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాంక్షియస్ ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్ బట్ ఈవెన్చువలీ నా నా అంటే నేనేమనుకున్నానంటే ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు లివ్ అప్ టు ఇట్ నేను డెలివర్ చేయాలి సో అది నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అయ్యింది సో అంటే ఒక మెగా స్టార్ అభిమానిగా ఐ థాట్ ఐ షుడ్ గివ్ ద బెస్ట్ ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ నాట్ అంటే ఒక్క ఒక్క ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వకూడదని ఆబ్వియస్లీ నా మైండ్లో రన్ అవుతుంది అండ్ నిజంగా అంటే యూజువల్లీ చిరంజీవి గారి సినిమాలో ఒక మెయిన్ విలన్ ఒక యాంటాగనిస్ట్ అనగానే ఆ స్టేచర్ ఎలా ఉండాలి అన్నది గబుక్కుని ఆలోచిస్తే ఆయన గతంలో ఎంతమంది స్టార్ విలన్స్తో పోటీ పడ్డారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాంటి యాక్టర్స్ యూనో డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆయన స్టేచర్ బేసిక్గా సో సత్యదేవ్ గారు మెయిన్ విలన్ అంటే సినిమా మొత్తానికి ఒక విలన్గా కనిపిస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఏమంటారు క్యూరియాసిటీ కానీ అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అన్నది మాకే అనిపించింది టు బి ఆనెస్ట్ ఇలాంటి రోల్స్కి పక్క లాంగ్వేజెస్లో ఉన్న యాక్టర్స్ని తీసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆడియన్స్కి ఆ బ్యాలెన్స్ కుదరాలి అని చెప్పి బట్ అంత పొటెన్షియల్ ఉన్న అంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మీ దగ్గరికి రావడం అనేది మీకే అసలు అది ఎలా అనిపించింది అంటే మీరు అందరూ టెన్షన్ పడ్డ అంటే నేను కూడా టెన్షన్ పడ్డాను అంటే ఒక పక్క డెఫినెట్లీ సందేహాలు ఉంటాయి అంటే సత్య ఎలా చేస్తాడు సరిపోతాడా లేకపోతే రకరకాల సందేహాలు ఉంటాయి బట్ వాళ్ళందరికీ ఒక 
తెలియని ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన ఒక ఆస్పెక్ట్ నేను మెగాస్టార్ అభిమానిని కొన్ని వందల సినిమాలు చూసి ఎన్నో సినిమాలు చూసి ఆయన నటన చూసి ఈరోజు యాక్టర్ అయింది ఒక ఆయన కొన్ని సినిమాలు చూసి సో అలాంటప్పుడు అంటే గురువు గారి దగ్గర చేయాల్సి వచ్చిన సందర్భం వస్తే డెఫినెట్లీ నేను ఒక మెట్టు ఎక్కువే ఇస్తాను అందులో నో డౌట్ అంటే ఐ థింక్ అండర్లైన్ ఫ్యాక్టర్ అదే మెగాస్టార్ అభిమాని సో ఐ గివ్ మై బెస్ట్ ఫర్ షూర్ ఎందుకంటే ఐ నాట్ లెట్ ఇమ్ డౌన్ ఆ సందేహాలు అన్నిటికీ గ్యారంటీ ఐ థింక్ ఐమ్ ఆన్సర్డ్ మెనీ ఆఫ్ దర్ క్వశ్చన్స్ ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ అంటే బికాస్ ఇప్పుడు నేను నమ్మాను అలాగే అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ అందరూ నమ్ముతారు అండ్ ఇట్ విల్ బి అమేజింగ్ ఇంకా వి నో అంటే మీరు ఎంత క్యాలిబర్ ఉన్న యాక్టర్ అనేది మా అందరికీ తెలుసు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ వల్ల బట్ ఎక్కడన్నా ఇంత పెద్ద సినిమా అటు చిరంజీవి గారు ఇటు నాయనతార గారు ఇటు సల్మాన్ ఖాన్ గారు సముద్ర కని గారు ఇంతమంది సీజన్డ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎక్కడైనా ప్రెషర్ వచ్చిందా ఓకే ప్రెషర్ అంటే టు బి ఆనెస్ట్ ప్రెషర్ వల్ల రెస్పాన్సిబిలిటీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది తప్ప ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాను అన్న దాంట్లో నాకు క్లారిటీ ఉంది ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని నేను ఆబ్వియస్లీ అన్నయ్య పెట్టిన రెస్పాన్సిబిలిటీని నేను డెలివర్ చేయగలగాలి దట్ వాజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ డెఫినెట్లీ అంటే కొంచెం ప్యాక్ అవుద్దండి అంటే దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కాకపోతే కొంచెం ఓ పక్క ఏంటంటే డెలివర్ చేయాలి ఓ పక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే దీంట్లో కొంచెం నేను దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు యూ హ్యావ్ టు లివ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్యారెక్టర్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ దట్స్ వాట్ హెవ్ డన్ అండ్ ఈవెన్చువలీ బికాస్ బేసిక్స్ మనం కరెక్ట్గా చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాలో కాబట్టి సో హెవ్ డన్ హెవ్ డన్ మై బేసిక్స్ రైట్ సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం అంత బ్లర్ అంత బ్లర్ లంచ్ కూడా తీసేయడం జరిగింది కాబట్టి అన్న దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా మేము కూడా ఈవెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది జనం ఉన్నా ఒక ఏమంటారు అలా ఎక్కడో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట నాకు కొంచెం ఆ వరం నాకు ఆ విధంగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది కొన్ని ఈవెంట్స్ లో ఐ థింక్ యా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండి అంటే మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ అంటే అన్నయ్య కూడా ఈ క్యారెక్టర్ పెడదాం అని ఎందుకు అనుకున్నారంటే ఈ వాంట్స్ అ యంగ్ గై టు ప్లే దాట్ రోల్ తను అంటే మోర్ దాన్ అన్ ఆంటోగ్నిస్ట్ లేకపోతే సరితూగే ఏజ్ అదంతా కాదు ఆ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు బి అ యంగ్ పవర్ హంగ్రీ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి చూశారు ఆ క్యారెక్టర్ వరకు చూశారు అంటే ఎవరు చేస్తారు ఏంటి అనేది ఏంటంటే హీ థాట్ ఐ వాజ్ యాప్ట్ ఫర్ దట్ రోల్ ఆ యాప్ నేను ఆ రోల్కి యాప్ట్ అని ఆయన భావించారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే హీఈస్ ద హీ డెఫినెట్లీ ఎంకరేజెస్ టాలెంట్ అంటే హీ అంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ముందు ముందుకు వస్తారు సో అందులో భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే వేరే బట్ సెట్ లో చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఒక షార్ట్ అయిన తర్వాత లేదా మేబీ కొన్ని అవుట్పుట్ చూసి డబ్బింగ్ అది చూసిన తర్వాత కానీ సార్ ఏమైనా మీకు చెప్పారా ఏం చెప్పారు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఫైనల్లీ నేను ఇది ఫిఫ్త్ తర్వాత మాట్లాడతాను అంటే ఇప్పుడు 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 అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా అది టైం టైం కాదనిపిస్తుంది మేబీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఐ గివ్ యూ అప్పుడు ఇంకొంచెం సో ఫిఫ్త్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విల్ అగైన్ డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఐ కెన్ టాక్ మోర్ అబౌట్ చిరంజీవి గారు షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ because you are his choice yes yes definitely <laughs> definitely <laughs> definitely I, i hope that should happen of course already jarigindane anukuntunnanu chusaru kabatti yeah. yeah so overall ga godfather uh, dasara ki raavadam uh, andaru kalisi velli chuse oka time kuda kabatti audience uh, ela enjoy chestaru ani meer expect chestunnaru oka audience ga definitely will be one of the best experiences for everyone okay. ante adi uh, number one meer annattu anai look gaani kotta genre ఒక హీరోయిన్ సాంగ్ అలా కాదు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ జానరా యాక్షన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్ సల్మాన్ బాయ్ ఉన్నారు నయంతార్ గారు ఉన్నారు రాజా డైరెక్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ అండి ఇట్స్ 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 అ ఫెస్టివల్ ప్యాకేజ్ యాక్చువల్లీ అంటే నేను మామూలుగా ఆడియన్స్కి అయితే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఐ గో అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఫర్ ఆబ్వియస్లీ మల్టీ స్టార్ అండ్ Yeah, and a complete package. feast. Yes. October 5th, na, we'll all have a feast. Wonderful. And yeah. Godfather Cinema, I'm sure my career law already it's a memorable film. But memorable hit ga kuda nilavali and manaspurthi ga kore kore. Thank you so much. Thank, Thank you so much, Satya Devgar. Thank you. Thank you. Thank you.